புருஷன் வீட்டுக்கு வாட போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே நான் சொல்றதை கேட்டுக்கணும் ஒரு பாட்டு உண்டு புருஷன் வீட்டில் வாட போகும் பொண்ணே தங்கச்சி கண்ணே எந்த படத்திலையாவது மனைவி வீட்டில் வாட போகும் ஆணே தம்பி பையனே நான் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டேன் சொன்னா இந்தியாவுக்கு தேசிய கீதம் உண்டு தேசிய பறவை உண்டு தேசிய விலங்கு உண்டு தேசிய மொழி இன்று வரையில் இல்லை இந்த செல்வி திருமதி எல்லாம் எதற்கு அடையாளம் தெரியுமா ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா ஆகவில்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ளுகிற இந்த ஆண்களின் ஆறு அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆனால் என்ன ஆகாவிட்டால் எனக்கு என்ன ஆணோ பெண்ணோ இன்னமும் சொன்னால் பெண்ணோ ஆணோ திரு என்று மட்டுமே போதும் பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆணாக இருக்கலாம் திருமணம் ஆகி இருக்கலாம் ஆகாமல் இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் பொருந்துகிற பொதுவான அடைமொழி திரு என்பதுதான் என் மனைவியிடம் நான் எப்போதும் சொல்வது உன் பெயரோடு என் பெயரை சே எப்போதாவது நான் என் பெயரோடு உன் பெயரை சேர்த்து போட்டிருக்கிறேனா நான் நானாக இருக்கிற வரையில் நீ நீயாக இருப்பதுதான் இரண்டு பேருக்குமான வரியாக தோழர்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாதம் அவர்கள் விடுதலை பெற்றார்கள் நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டே ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள் இனிமேல் பாகிஸ்தானுக்கு உருது மட்டும்தான் தேசிய மொழி உருது இஸ் த ஒன்லி நேஷனல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஒரு செய்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவின் தேசிய மொழி எது என்று கேட்டால் இந்தி என்று பலரும் தவறாக சொல்கிறார்கள் இந்தியாவுக்கு தேசிய கீதம் உண்டு தேசிய பறவை உண்டு தேசிய விலங்கு உண்டு தேசிய மொழி இன்று வரையில் இல்லை இன்று வரையில் இல்லை நான் பேசுவது கூடாது என்று சொல்லவில்லை இல்லை என்று சொல்லுகிறேன் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது அப்படியானால் இந்தி இந்தி என்பது இந்தியாவின் அலுவல் மொழி இட் இஸ் ஒன்லி அண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆங்கிலம் இணை அலுவல் மொழி இட் இஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இவ்வளவுதான் மற்ற இருபத்தி இரண்டு மொழிகளை சமஸ்கிருதம் உட்பட இந்தி உட்பட இந்திய அரசு எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரித்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு பேசுவோம் பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் என்ன ஆயிற்று என்றால் இஸ்லாமியர்களின் உரிமை தடுக்கப்படுகிறது மறுக்கப்படுகிறது என்று பிரிந்து போன பாகிஸ்தான் உருது மட்டுமே ஆட்சி மொழி என்று சொன்ன போது அதை எதிர்த்து அன்றைய கிழக்கு பாகிஸ்தான் இன்றைய வங்காளதேஷ் அதுதான் பங்களாதேஷ் இன்றைக்கு நீங்கள் பங்களாதேஷ் என்று சொல்லுவது அன்றைக்கு கிழக்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தானிலே இருக்கிறவர்கள் மறுத்தார்கள் நாங்கள் உருது என்கிற ஒரு மொழியை மட்டும் ஆட்சி மொழியாக தேசிய மொழியாக ஏற்க மாட்டோம் என்ன கோரிக்கை வைத்தார்கள் என்றால் உருது கூடாது என்று சொல்லவில்லை எங்கள் வங்க மொழியையும் சேர்த்து இரண்டு தேசிய மொழிகளை அறிவியுங்கள் மிக நியாயமான கோரிக்கை அந்த கோரிக்கையை அன்றைய பாகிஸ்தான் அரசு ஏற்கவில்லை அது ஒரு பெரிய போராட்டம் நிகழ்ந்தது அதிலே தான் முஜிபுர் ரஹ்மான் போராடி சிறை சென்று வெற்றி பெற்று கிழக்கு வங்கம் என்கிற நாட்டை இந்தியாவின் துணையோடு தனியாக பெற்று கிழக்கு வங்கத்துக்கு அதிபராகவும் ஆனால் நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்த போராட்டத்தின் போது குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி உருது மட்டுமே ஆட்சி மொழி தேசிய மொழி என்பதை எதிர்க்கிறோம் என்று டாக்டா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இன்னொன்றையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தின் பல வரலாற்று நிகழ்வுகளை உருவாக்கியவர்கள் மாணவர்கள் தான் மாணவர்களால் தான் வரலாறுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றனப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணம் மாணவர்கள் தான் இந்த தேதி தற்செயலாக தான் குறிக்கப்பட்டது தற்செயலாக குறிக்கப்பட்ட இந்த தேதி தாய்மொழி நாளாக இருக்கிறது தற்செயலாக நடக்கிற இடம் மாணவர்களுக்கு முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது எனவே இவை பொருத்தமானவை என்பதற்காக சொன்ன அப்போது டாக்ரா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தெருக்கடியிலே ஊர்வலம் வந்தார்கள் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மாணவர்கள் பிளங்களாய் முடிக்காக தாய்மொழிக்காக கீழே விழுந்து சாய்ந்து இறந்து போன நாள் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று அதனால் தான் உலக தாய்மொழி நாள் இந்த இடத்தில் இரண்டு செய்திகளை கூடுதலாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த போராட்டத்திற்கு டாக்ராவிலே நடந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு பின்புலமாக இருந்தவர் யார் முஜிபுர் ரஹ்மான் என்பது பொதுவாக அறியப்படுகிற செய்தி ஆம் அவர்தான் வெகுமக்களின் தலைவர் ஆனால் இந்த போராட்டத்தை தொடக்கி வைத்தவரின் பெயரை 
எத்தனை பேர் அறிந்திருப்பீர்களோ அறிந்திருக்கவில்லை என்றால் இந்த கூட்டத்தின் பயன் அந்த பெயரை அறிந்து கொள்வது ஒரு கூட்டத்திற்கு ஒரு பயன் வேண்டுமென்றால் இந்த கூட்டத்திற்கு இந்த அரங்கிற்கு ஒரு பயன் திதேந்திரநாத் பட்டா பட் என்கிற அந்த தட்டா என்கிற அந்த பெயரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் திதேந்திரநாத் தட்டா என்பது அவருடைய பெயர் அவர்தான் இதற்கான மூல காரணம் அவரை உலகம் அறியாமலேயே போய்விட்டது அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் அவர் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் கராச்சியில் பேசினார் நான் தேதிகளோடு சொல்லுகிறேன் உங்கள் கைகளில் இருக்கிற அலைபேசியிலேயே நீங்கள் சரிபார்த்து விட முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இன்றைக்கு இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அந்த திதேந்திரநாத் தத் என்ன பேசினார் என்றால் உருது ஆட்சி மொழியாக இருக்கட்டும் நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் வங்க மொழியும் தேசிய மொழி என்று சேர்த்து தெரிவியுங்கள் என்று சொன்னார் அங்குதான் அந்த போராட்டம் தொடங்கிற்று இது நடந்தது நாற்பத்தி எட்டு மிக கடுமையான போராட்டம் எழுபத்தி ஒன்று வரையில் நடந்தது நினைத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டிலே இருந்து எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மொழிக்காக ஒரு மக்கள் போராடினார்கள் ஐம்பத்தி இரண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றிலே ஊர்வலம் வந்த மாணவர்கள் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டார்கள் அந்த திரேந்திரநாத் பட் என்ன ஆனார் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு மார்ச் மாதம் முஜிபூர் ரகுமான் கைது செய்யப்பட்ட மூன்று நாள்களில் அவரும் கைது செய்யப்பட்டார் அவர்தான் இந்த கருத்தை விதைக்கிறார் அவர்தான் இந்த சிந்தனையை மாற்றுகிறார் என்று அந்த தேதியை நான் ஏன் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் அன்றைக்கு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காவல்துறையினரால் அழைத்து செல்லப்பட்ட அந்த திதேந்திரநாத் பட் என்கிறவரை அதற்கு பிறகு நாடும் உலகமும் பார்க்கவே இல்லை அவர் என்ன ஆனார் என்கிற வரலாற்று செய்தி கூட இல்லை பின்னால் தெரிந்தது சித்திரவதை செய்யப்பட்டு அவர் கொல்லப்பட்டார் என்று அவர் மட்டுமல்ல அவருடைய மகன் திலீப் குமாரையும் சேர்த்து அழைத்து சென்றார்கள் திலீப் குமார் சிறையிலே இருந்து வெளியே வந்த பிறகுதான் அவன் தந்தை கொல்லப்பட்ட செய்தி தெரிந்தது நண்பர்களே இந்த நாள் வெறும் மொழியை போற்றுகிற நாள் மட்டுமல்ல தியாகத்தை போற்றுகிற நாள் தன் மொழிக்காக மொழிக்காக உயிரை கொடுத்தவர்களின் தியாகத்தை போற்றுகிற நாள் திதேந்திர பட்டை சொன்ன நாள் நடராசனை தாழமுத்துவை சொல்ல வேண்டாமா கீழப்பழுவூர் சின்னச்சாமியை சொல்ல வேண்டாமா அந்த துப்பாக்கிக்கு மார்பு காட்டி இறந்து போன அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக ராஜேந்திரனை சொல்ல வேண்டாமா தன்னைத்தானே எரித்து கொண்ட அரங்கநாதனை சிவலிங்கத்தை சொல்ல வேண்டாமா உடல் முழுவதும் எண்ணெயில் நனைத்து துணியை கட்டி கொண்டு நெருப்பு வைத்து எரிந்து போன விராலிமலை முத்துவை ஆசிரியர் வீரப்பனை சொல்ல வேண்டாமா இவர்களெல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்காக போராடி உயிர் நீர்த்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்தது பாகிஸ்தானுக்கு முன்பே இந்த திணிப்பு இங்கே நடந்து விட்டது முப்பத்தி ஏழிலேயே நூற்றி இருபத்தி ஐந்து பள்ளிக்கூடங்களில் வெறும் இந்தி மட்டும்தான் பாடம் என்று சொல்லப்பட்டது மாப்போசி அவர்கள் மிக கடுமையாக இந்த திருத்தணியை மீட்பதற்காக தென்கு எல்லை போராட்டத்திலே பாடுபட்டவர் போராடியவர் பெரிய தியாகம் செய்தவர் ஆனால் அதே சிலம்பு செல்வர் மாப்போசி அவர்கள் இந்தி திணிப்பை ஆதரித்தவர் இப்படியும் வரலாற்றில் இருக்கிற நிகழ்வுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் எடுத்துச் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே அப்படி கடுமையான போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் இந்திக்கு எதிராக நடந்தபோது முதல் முதலாக கடப்பதி ஆனவன் பெயரை என்றைக்கும் நெஞ்சிலிருந்து அகற்றாதீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நடராசன் என்கிற பட்டியல் இனத்தை சார்ந்த ஒரு வீரன் தான் சிறையிலே முதல் வரியாக இறந்து போனான் அதே ஆண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி தாழமுத்து இறந்து போனான் இரண்டு பேரும் எப்படி இறந்து போனார்கள் தெரியுமா அவர்களிடம் ஒரே ஒரு கடிதம் கேட்கப்பட்டது நாங்கள் தவறுதலாக போராட்டத்துக்கு வந்து விட்டோம் எங்களை மன்னித்து வெளியே விட்டு விடுங்கள் ஏனென்றால் நடராசன் வயிற்று வலியோடு இந்த சென்னை மருத்துவமனையிலே சேர்க்கப்பட்டான் தவறுதலாக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு விட்டோம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று சொன்னபோது நடராசன் சொன்ன விடையை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளே அவன் சொன்னான் நான் பெரியாரின் பிள்ளை ஒரு போராட்டத்திற்கு என்று உள்ளே வந்திருக்கிறேன் ஒன்று உள்ளே சாவேன் அல்லது வெற்றியோடு வெளியே போவேன் என்று சொல்லி வீட்டிற்கு போக மறுத்து இறந்து போன மாவீரன் நாளைத்தான் நாம் முதன் முதலாக அடிப்படையில் யுனெஸ்கோ கூட ஜனவரி பதினைந்து தான் உலக தாய்மொழி நாள் என்று அறிவித்திருக்க வேண்டும் ஏன் அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை பங்களாதேஷுக்கு கிடைத்தது என்றால் பங்களாதேஷ் யுனெஸ்கோவிலே இடம்பெற்றது சொன்னது 
தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் சொல்லுவதற்கு நமக்கு நாதி இல்லை என்பதுதான் உண்மை இதை வேதனையோடு தான் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் இவற்றையெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொண்டு போவது தேடுங்கள் பிள்ளைகளே உங்கள் படிப்பு என்பது இந்த பாடப்புத்தகங்களை தாண்டியும் விரிந்து கிடக்கிறது பல்கலைக்கழகங்களில் நூலகங்களில் தேடுங்கள் நம் வரலாற்றை தேடுங்கள் மொழிக்காக தங்கள் உயிரை ஈந்தவர்கள் உலகத்திலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் மிகுதி என்பதை குறித்து கொள்ளுங்கள் எனவே இந்த உலக தாய்மொழி நாளை நாம் கொண்டாடுவது உன்றை கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யாருக்கு எதிராகவும் வேறு எந்த மொழிக்கு எதிராகவும் இல்லை நம் மொழியை நாம் மதிப்பது போலவே அத்தனை மொழிகளையும் மதிக்கிறோம் நம் அளவுக்கு மற்ற மொழிகள் தொன்மையானவை இல்லை நம் தாய்மொழி தமிழ் தொன்மையானது இலக்கிய இலக்கணங்களை கொண்டது செறிவு மிக்கது இருக்கட்டும் நான் அதனால் மட்டுமே என் தமிழ் மொழியை உயர்த்தவில்லை இருந்தால் என்ன என் தாய்மொழிக்கு தொன்மை இல்லை என்றால் என்ன என் தாய்மொழிக்கு இலக்கண இலக்கியம் கூட இல்லாமல் போனால் என்ன நான் என் தாயை நேசிப்பதற்கு அவள் அழகுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் அறிவுள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனை எதுவும் இல்லை அவள் என் தாயாக இருந்தால் போதுமா அதே போலத்தான் இது நம் தாய்மொழி என்கிற காரணத்திற்காகவே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தாய்மொழியை நேசிக்கலாம் பிற மொழிகளோடு மோதி கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை இன்னமும் கேட்டால் இருக்கிற தமிழ் பெரியவர்கள் கூட ஏற்க மறுக்கலாம் தமிழ்தான் உலகத்தின் மூத்த மொழி முதல் மொழி என்பதையெல்லாம் கூட நான் மேடைகளில் பேசுவதில்லை என்ன காரணம் என்றால் என் மொழிதான் முதல் மொழி என்றவுடனே எனக்கு அவனுக்கு சண்டை வந்து விடுகிறது அப்படியானால் என் மொழி இரண்டாவது மொழியா என்று கேட்கிறார் எந்த மொழி முதல் மொழியாக வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் என் மொழி எனக்கு உன் மொழி உனக்கு அவ்வளவுதான் உங்கள் வீட்டில் நான் இந்தியை திணித்தால் எதிர்ப்பது என்பது மட்டுமில்லை நண்பர்களே பக்கத்து மாநிலத்தில் தமிழை திணித்தாலும் எதிர்க்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜனநாயகம் இந்தி திணிப்பு கூடாது என்று நான் சொல்லுவதில்லை எம்மொழி திணிப்பும் கூடாது என்று தான் பேசியிருக்கிறேன் எந்த மேடையிலும் நான் பேசுகிற போது எம்மொழி திணிப்பும் கூடாது என்று தான் அழுத்தமாய் பேசியிருக்கிறேன் அதுதான் ஜனநாயகம் ஆகையினால் நண்பர்களே நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் பிற மொழிகளை விட நம் மொழி உயர்ந்தது என்பதற்காக அல்ல எந்த மொழியையும் நாம் வசைபாட வேண்டியதில்லை கேள்வி வரலாம் இந்தியை சமஸ்கிருதத்தை எதிர்த்து நீங்களே பேசி இருக்கிறீர்களே பேசி இருக்கிறேன் உண்மைதான் ஒன்றை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் எதற்காக என்றால் எந்த மொழியையும் நாம் எதிர்க்கவில்லை பகைக்கவில்லை அந்த மொழி நம் தோளில் வந்து அமராத வரையில் அதுதான் நிபந்தனை வரிசையாக நீங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஒற்றுமையாக கூட அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் தம்பி நீ அவர் தோளில் ஏறி உட்கார்ந்துக்க நீ அவர் மேலே ஏறி உட்கார்ந்துக்க என்று வரிசை இப்படி இல்லாமல் இப்படி இருக்குமானால் கீழே இருக்கிறவன் சத்தம் போடுவானா இல்லையா மேல இருக்கிறவனை பார்த்து இறங்குன்னு சொல்லுவானா இல்லையா உடனே கீழே இருக்கிறவன் கழகக்காரன் என்று பெயர் இல்லை அவன் வரி அவனுக்குத்தான் தெரியும் ஆகையினாலே மூன்று தான் தாய்மொழியை நேசிப்போம் பிற மொழிகளை மதிப்போம் எம்மொழி திணிப்பையும் எதிர்ப்போம் இந்த மூன்று தான் நம்முடைய அடிப்படையான தாய்மொழி நாளில் நாம் ஏற்க வேண்டிய உறுதிமொழி இவைதான் அவரவர் அவரவர் தாய்மொழியை நேசிப்போம் உலகின் எல்லா மொழிகளையும் மதிப்போம் எந்த மொழி திணிப்பையும் எதிர்ப்போம் என்பது உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டிய ஒரு மொழி கொள்கை என்று நான் கருதுகிறேன் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் மொழி என்பது வெறும் கருவிதான் அதற்கு போய் இவ்வளவு சண்டைகளா என்று கேட்கிறார்கள் கருவிதான் பிள்ளைகளே நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் நம் கையிலே வைத்திருக்கிற எழுதுகோல் போன்ற கருவி இல்லை நம் கைகளில் இருக்கிற கத்தரிக்கோல் போன்ற கருவி இல்லை மற்ற கருவிகளுக்கும் இதற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது இது ஒரு கருவிதான் நம் உள்ளே இருக்கிற கருத்துக்களை வெளியே சொல்லுவதற்கு பயன்படுகிற ஒரு கருவி ஆனால் என்ன வேறுபாடு என்பதை எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ஒலி வாங்கி கூட ஒரு கருவிதான் புகைப்பட கருவி கூட ஒரு கருவிதான் ஆனால் என்ன வேறுபாடு புரிகிறதா இந்த கருவிகளெல்லாம் என் உடலுக்கு வெளியே இருக்கின்றன வேண்டாம் என்றால் இதை விலக்கி விடலாம் தேவையில்லை என்றால் அதை அகற்றி விடலாம் இந்த கருவிகள் எல்லாம் எனக்கு புறத்தே இருக்கின்றன மொழி என்பது என் அகத்தே இருக்கிறது என் உடலுக்குள் என் மூளைக்குள் என் உணர்வுக்குள் என் குருதி நாளங்களுக்குள் இருக்கிறது என்ன பொருள் என்றால் என்னையும் கருவிகளையும் பிரித்து விடலாம் நம்மையும் நம் தாய்மொழியையும் ஒரு நாளும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது எண்ணி பாருங்கள் உங்கள் சிந்தனைக்கு மொழி வேண்டாமா 
மொழி இல்லாமல் ஒருவனால் சிந்திக்க முடியுமா கனவு காண்பதற்கு கூட மொழி தேவைப்படுகிறது கனவில் கூட மொழி உண்டா இல்லையா நினைத்து பாருங்கள் கனவில் கூட மொழி உண்டு எப்போது மொழியும் நாமும் பிரிவோம் என்றால் எப்போது நம் உடலும் உயிரும் பிரிகிறதோ அப்போது மொழியும் நாமும் பிரிவு இது ஒரு நெருக்கமான உறவு உண்மையான உறவு இன்னமும் சொன்னால் இயற்கையான உணர்வு அவ்வளவுதான் இதை நான் புனிதப்படுத்தவெல்லாம் இல்லை மொழி புனிதமானது தமிழ் மொழியை போல உலகத்தில் எதுவும் புனிதமானது இல்லை ஏன் எதையும் புனிதமானது இல்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் உன்றை புனிதம் என்று சொன்னால் ஏதோ இன்னொன்றை நான் தீட்டு என்று சொல்லுகிறேன் என்று பொருள் ஒரு பெண்ணை பார்த்து சுமங்கலி என்று சொல்லுவதை நான் ஏற்பதில்லை அந்த பெண் சுமங்கலி என்றால் வேறு யாரையோ நான் அவங்கலி என்று சொல்லுகிறேன் என்று பொருள் கணவன் இருந்தால் தான் சுமங்கலி என்று எவன் சொல்லிக் கொடுத்தான் அப்படியானால் மனைவி இருக்கிறவரை அவனுக்கு சுமங்கலன் என்று ஒரு பெயர் உண்டா ஆணுக்கு எப்போதாவது பெண்ணை சார்ந்து ஒரு பெயர் இருக்கிறதா தமிழில் பல சொற்கள் சேர்ந்தால் வலிமை பல சொற்களை நீக்கினாலும் வலிமை ஒரு தாய்மொழி சிந்தனையில் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் தமிழில் சில சொற்களை நீக்குவதும் வலிமைதான் ஒரு பெண்ணை பார்த்து விதவை என்று அல்லது தமிழில் கைம்பெண் என்று சொல்லுகிறோமே கைம் ஆணை யாராவது பார்த்திருக்கிறீர்களா கணவனை இழந்தவள் கைம்பெண் என்றால் மனைவியை இழந்தவனுக்கு என்ன பெயர் சிலர் கேட்கிறார்கள் அப்படியானால் கணவனை இழந்த பெண்ணை எப்படி அடையாளம் சொல்லுவது அது அந்த பெண்ணின் அடையாளம் இல்லை அப்படியெல்லாம் நீ அடையாளம் சொல்ல வேண்டியதும் இல்லை பெண்ணை பெண்ணாக பார் அவள் பெயரில் பார் அந்த பெயருக்கு முன்னால் கூட பிள்ளைகளே செல்வி எல்லாம் போடாதீர்கள் இந்த செல்வி திருமதி எல்லாம் எதற்கு அடையாளம் தெரியுமா ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா ஆகவில்லையா என்பதை அறிந்து கொள்கிற இந்த ஆண்களின் ஆர்வம் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆனால் என்ன ஆகாவிட்டால் எனக்கு என்ன ஆணோ பெண்ணோ இன்னமும் சொன்னால் பெண்ணோ ஆணோ திரு என்று மட்டுமே போடுங்க பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆணாக இருக்கலாம் திருமணம் ஆகி இருக்கலாம் ஆகாமல் இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் பொருந்துகிற பொதுவான அடைமொழி திரு என்பதுதான் பேராசிரியர்கள் இருப்பீர்கள் பெண்களில் கணவன் பெயரை சேர்த்து போடாதீர்கள் என் மனைவியிடம் நான் எப்போதும் சொல்வது உன் பெயரோடு என் பெயரை சே எப்போதாவது நான் என் பெயரோடு உன் பெயரை சேர்த்து போட்டிருக்கிறேனா நான் நானாக இருக்கிற வரையில் நீ நீயாக இருப்பதுதான் இரண்டு பேருக்குமான வரியார் இவையெல்லாம் பெரிய பெண் விடுதலை சிந்தனை அல்ல சாதாரணமான மொழி சிந்தனை மொழி சார்ந்து மனிதர்களை எப்படி நாம் அவமானப்படுத்துகிறோம் மொழி சார்ந்து எண்ணி பாருங்கள் குடியரசுத் தலைவர் வருகிறார் ஒரு அமைச்சர் வருகிறார் அமைச்சர் வருகிறார் என்றுதான் சொல்லுகிறோம் ஏன் துப்புரவு தொழிலாளியை மட்டும் வருகிறான் என்று சொல்லுகிறாய் துப்புரவு தொழிலாளி வருகிறார் என்று சொல்ல பழகினால்தான் இந்த சமூகம் நாகரிகமானது துப்புரவு தொழிலாளி வருகிறான் என்று சொன்னால் குடியரசுத் தலைவன் வருகிறான் என்று நான் சொல்லலாமா அப்படி சொன்னால் என்னை பண்பாடற்றவன் என்கிறாயே தமிழில் எவ்வளவு வளம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு சிக்கலும் இருக்கிறது கடைசியில் முடிகிற அந்த இன் இல் என்கிற சொ எழுத்துகள் இருக்கின்றன பாருங்கள் கவனமாக இருங்கள் முடிந்தவரை இர் என்கிற பொது எழுத்தையே பயன்படுத்துங்கள் மாணவன் மாணவி என்பதை விட மாணவர் என்பதே சரியானது நீங்கள் தனித்தனியாக பிரிக்கிற போது என்னென்ன சிக்கல்கள் வருகின்றன என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் நமக்கு பின்னால் பிறந்த மொழி மலையாளம் இதையெல்லாம் நான் குறையாக சொல்லவில்லை இயற்கையாக என்ன நடந்தது என்பதை சொல்லுகிறேன் மலையாளத்திலே ஒரு திருத்தம் செய்து விட்டார்கள் தெரியுமா அவன் வருகிறான் அவள் அவன் வருகிறான் நாம் எப்படி சொல்லுவோம் அவன் வருகிறான் அவள் வருகிறாள் அது வருகிறது அவை வருகின்றன இலக்கண சுத்தமா சொல்றமாங்கிறது வேற சரியாக சொன்னால் இப்படி சொல்லணும் மலையாளம் எப்படி சொல்லும் என்றால் அவன் வருணு அவள் வருணு அது வருணு பிரதமரும் வருணு தான் முயல் குட்டியும் வருணு தான் ஒரு வேறுபாடும் இல்லை எங்கே வேறுபாடு இருக்கிறது என்றால் காலத்தை சுட்டுவதில் மட்டும் வருணு வருகுனு வந்து வந்தார் வருகிறார் வருவார் என்பதை தவிர காலத்தை காட்டு இன்னமும் இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் தமிழ் பிள்ளைகளா என்று கேட்டேன் இல்லை என்றார் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகள் தானே தமிழ் பிடிக்கவில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகள் தான் 
வினை சொல் என்று தமிழில் இருக்கிறதே அந்த வினை சொல் காலம் காட்டும் என்றுதான் இலக்கணம் சொல்லுகிறது அது எதிர்காலமா இறந்த காலமா நிகழ்காலமா என்பதை சொன்னால் போதும் ஆணா பெண்ணா ஒருவரா பன்மை பன்மையா இவற்றையெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை காரணம் அந்த பெயர் சொல்லிலேயே எல்லாம் தெரிகிறது கோபாலன் என்று சொன்னால் அவன் ஆண் என்று தெரிகிறது தானே உயர்தினை தெரிகிறது தானே ஒரு ஆள் என்றும் தெரிகிறது தானே நானும் இல்லை நீயும் இல்லை மூன்றாவது ஆள் என்றும் தெரிகிறது கோபாலன் வருணு சீதா வருணு ரெண்டு பேரும் வந்தான் வந்தாள் என்று பிரிக்கிற போது அந்த பெண் ஆண் பால் வேறுபாடு என்பது அந்த வேறுபாட்டோடு நிற்பதில்லை உயர்த்துவதற்கும் தாழ்த்துவதற்கும் அது பயன்படுகிறது மிக அடிப்படையாக இப்போது அயலி என்று ஒரு படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பாருங்க பார்த்திருப்பீர்கள் நீங்கள் அயலி என்று ஒரு படம் ஓடுகிறது அதாவது தொலைக்காட்சி படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாய் பாருங்கள் நான்கு மணி நேரம் எனக்கு நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் தான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு பெண் வயதுக்கு வந்து விட்டால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் நிறுத்தி விடுவார்கள் அதுதான் அந்த கதை பேசுகிற போது முதல்வர் சொன்னாரே உண்மையாக நாம் எதற்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த பகுதியில் இருக்கிற நம் ஆண்களுக்கு கூட இல்லை பெண் பிள்ளைகளுக்கு கல்லூரியை அமைத்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு நன்றி சொல்ல படிக்க முடியாது அத்தனை எளிதில்லை நீங்கள் நூறு நூற்றாண்டு காலத்துக்கு முன்னால் போக வேண்டாம் எங்கள் காலத்தில் முடியாது ஒரு பெண் வயதுக்கு ஒரு பெண் வயதுக்கு வருவது என்பது உடல் கூறியலில் ஏற்படுகிற ஒரு இயற்கையான மாற்றம் நாம் எல்லாம் வயசுக்கு வரவே இல்லையா என்ன ஆண்களும் வயதுக்கு வருவது உண்டு இயற்கையாக நான் சொல்லுகிற இந்த செய்திகள் எல்லாம் பெண் பிள்ளைகளுக்கே கொஞ்சம் வேறுபாடாக இருக்கலாம் நான் தமிழில் இருந்து பிறந்த வீடு புகுந்த வீடு போன்ற சொற்களையே நீக்கி விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறவர் ஒருவருக்கு ஒரு வீடு தான் அது எந்த வீடாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவரவர் முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் நீ ஏன் முடிவு செய்கிறாய் எல்லாவற்றுக்கும் ஏன் சட்ட திட்டங்களை புருஷன் வீட்டில் வாழப் போகும் பெண்ணே தங்கச்சி கண்ணே நான் சொல்றதை கேட்டுக்கணும் ஒரு பாட்டு உண்டு எந்த படத்திலையாவது மனைவி வீட்டில் வாடப் போகும் ஆணே தம்பி பையனே நான் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டேன் எவனாவது சொன்னானா திருமணம் என்பது இயற்கையானது எப்படி காதல் இயல்போ அப்படி திருமணம் இயல்பு குடும்பம் வாழ்க்கை இயல்பானது இந்த உலகத்தை இயல்பாக பாருங்கள் இதற்கெல்லாம் ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு மறைமுகமாக மொழி பயன்பட கூடாது என்பதை தாய்மொழி நாளில் இல்லாமல் வேறு எந்த நாளில் சிந்திப்பது அடிப்படையாக நான் சொல்லுகிற செய்திகள் இவைதான் தாய்மொழி நாளில் இன்னொன்றையும் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் வல்லுநராக விரும்புகிறீர்களா இந்தியை கூட கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா எத்தனை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் தாய்மொழி அடிப்படையாக சரியாக இருந்தால் தான் பிற மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் தாய்மொழி தெரியாதவனுக்கு பிற மொழி வராது இத உங்க திரைப்பட மொழியில சொல்ல வேண்டுமானால் ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது தாய்மொழி என்பது அடித்தளம் அதன் மீது கட்டப்படுகிற கட்டிடங்கள் தான் மேற்கட்டுமானம் தான் பிற மொழிகள் அடித்தளம் சரியாக இல்லை என்றால் மேல்கட்டுமானம் எப்படி நிற்கும் திரைப்படத்துல என்ன சொல்லுவா பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் தீக்குமா பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் அடித்தளத்தை வலிமையாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆயிரம் மொழிகளை கற்று தேர்ந்து வாருங்கள் ஒரு சிக்கலும் இல்லை மகிழ்ச்சி தான் நான் இன்னொன்றையும் சேர்த்தே சொல்லுகிறேன் எத்தனை பேர் ஏற்பாடுகளோ தெரியாது தமிழ் மீது பற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாய்மொழி மீது தமிழ் என்று கூட சொல்லவில்லை உங்களில் யாருக்காவது தெலுங்கு தாய்மொழியாக இருக்குமானால் தெலுங்கின் மீது பற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாய்மொழியின் மீது பற்றுக்கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வரையில் தமிழை நன்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிற மொழிகளில் குறிப்பாக ஆங்கிலத்தை ஒரு நாடும் கைவிட்டு விடாதீர்கள் ஆங்கிலம் உங்களுக்கு உதவும் இதை நான் தாய்மொழி நாளில் சொல்லுவதற்கான காரணம் இன்றைக்கு நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் உலகிலேயே அதிகமாக பல நாடுகளில் இன்றைக்கு இருக்கிற தொலை தொடர்பு துறைகளில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி என்கிற துறைகளில் கணிப்பொறி துறைகளில் கொடி கட்டி பரப்பது நம் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகள் தான் என்பது குறிப்பு எதனால் வடநாட்டில் பிழை செய்தார்கள் வடநாட்டில் மொழி வெறி காரணமாக தங்கள் பிள்ளைகளையே அவர்கள் சரிவுக்கு காரணமாக்கினார்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் நம் பிள்ளைகள் வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் போகிறார்கள் பீகாரிலிருந்தும் உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்தும் இங்கே தொழிலாளர்கள் வருகிறார்கள் நான் எந்த தொழிலையும் குறைவாக சொல்லவில்லை ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆங்கிலம் கற்றுக் காரணத்தால் 
வெறும் கூலி வேலைகளுக்கு மட்டும்தான் அங்கே அவர்கள் தயார் செய்தார்கள் கணிப்பூரின் துறையில் அமெரிக்காவில் பில் கேட் சொன்னான் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகள் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறுவார்கள் என்றால் என் தலைமையகத்தை நான் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு போய் விடுவேன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுக்கு இந்த மேடையில் தாய்மொழி நாளில் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவணக்கத்தை நாம் செலுத்த வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சட்டமன்றத்தை தனியாக கூட்டி எங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கை தான் என்று சட்டம் நிறைவேற்றினாரே அந்த சட்டம் நம்மை இன்றைக்கும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் வடநாட்டில் போய் பாருங்கள் நான் யாரையும் எப்போதும் இழித்து சொல்லுவதற்காக சொல்லவில்லை வடநாட்டில் ஆங்கிலம் பெரும்பாலும் பிள்ளைகளுக்கு சரியாக தெரியவில்லை இதை நான் சொல்லவில்லை குஜராத்திலே ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்தது அந்த பட்டேல்கள் தங்களை பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று போராட்டம் நடந்த போது அங்கே ஒரு சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்ற அந்த பட்டேல் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் எழுதினார் குஜராத்தில் எந்த விதத்திலும் பொருளாதாரத்துக்கு துறை இல்லை இந்தியாவையே ராஜஸ்தான் குஜராத் பொருளாதாரம் தான் இப்போதும் கையில் வைத்திருக்கிறது மிகப்பெரிய மார்வாதிகள் மிகப்பெரிய சேட்டுகள் இருக்கிற குஜராத்தில் ஏன் பிள்ளைகள் போராடுகிறார்கள் ஏன் தங்களை பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் வேறொன்றும் இல்லை அவர்கள் ஆங்கிலம் கற்க தவறினார்கள் ஆங்கிலம் அவர்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை இன்னொன்றை சொல்லட்டுமா வடநாட்டில் பல மாநிலங்களில் அவரவர் தாய்மொழியை இந்தி தின்றுவிட்டது தங்கள் மராத்தியத்துக்கு நீங்கள் போங்க வேற எங்கும் வேண்டாம் மும்பை புகழ்பெற்ற ஒரு மாநிலம் மகாராஷ்டிராவுக்கு போங்க தலைநகரத்தில் மும்பையில் ஆங்கிலம் பேசுவார்கள் அதுவும் குறைவு மராத்திய மாநிலத்திலிருந்து உள்ளே போய் பாருங்கள் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதில்லை என்பது மட்டுமில்லை என்ன மிகப்பெரிய துயரம் தெரியுமா அவர்களின் தாய்மொழியான மராத்தியம் அவர்களுக்கு தெரியாது இந்தியிலேயே பேசி இந்தியிலேயே வணிகம் செய்து தங்கள் தாய்மொழியை இழந்து விட்டவர்களாக இன்றைக்கு அவர்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் இன்னொரு இடத்தை எடுத்து சொல்லுகிறேன் தாய்மொழியை இழந்து தவிக்கிற மக்களில் ராஜஸ்தான் மக்கள் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார்கள் இருபத்தி இரண்டு மொழிகளை இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எட்டாவது அட்டவணையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னேன் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட போது பதினான்கு மொழிகள் தான் பிறகு சிந்தி பிறகு இன்னும் மூன்று மொழிகள் அதற்கு பிறகு மேலும் மூன்று மொழிகள் இப்போதும் இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் தான் இருபத்தி இரண்டு மொழிகளில் தமிழை போல தெலுங்கை போல இந்தியை போல கோடிக்கணக்கான மக்கள் பேசுகிற மொழிகள் இருக்கின்றன லட்சக்கணக்கான மக்கள் பேசுகிற மைத்திரியும் கோஜபூரியும் இருக்கிறது நண்பர்களே வெறும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மட்டுமே பேசுகிற சமஸ்கிருதமும் அந்த பட்டியலில் இருக்கிறது ஆனால் ஐந்து கோடி பேர் பேசுகிற ராஜஸ்தானி மொழிக்கு உரிய மக்களினுடைய அந்த மொழி அந்த பட்டியலில் ஐந்து கோடி பேர் நான் தமிழுக்காக மட்டும் பேசவில்லை ராஜஸ்தானுக்கு எனக்கு என்ன தொடர்பு நான் ராஜஸ்தானை கடந்து போயிருக்கிறேன் தவிர அந்த மக்களை எனக்கு தெரியாது ஆனால் ராஜஸ்தானியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் இந்தியாவிலே ஐந்து கோடி பேர் ஐந்து கோடி பேருக்கு தாய்மொழியாக இருக்கிற ராஜஸ்தானி மொழி இன்றைக்கும் எட்டாவது அட்டவணையில் இருபத்தி இரண்டு மொழிகளில் ஒன்றாக கூட இல்லை என்றால் அந்த மொழியை இந்தி தின்றுவிட்டது தமிழ்நாடு உறுதியாக இல்லை என்றால் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தி தான் வந்திருக்கும் தமிழ் மாய்ந்திருக்கும் தமிழை காப்பாற்றினோம் யார் காப்பாற்றியது பிள்ளைகளே உங்களை போன்ற மாணவர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தெருவுக்கு வந்து துப்பாக்கிக்கு நேராக சட்டையை கடற்றி காட்டி பெண்ணோ ஆணோ எங்களுக்கு தாய்மொழியே முதன்மையானது என்று தெருக்கடிலே நின்று போராடி தெருவெல்லாம் ரத்தமோடு தடியடியோடு துப்பாக்கி குண்டுகளோடு போராடி பெற்ற வெற்றியால் தமிழ் நிலைத்தது தமிழ்நாடு நிலைத்தது அதுதான் அடிப்படை காரணம் எனவே இந்த அரங்கில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு செய்தி சொல்வதற்காக இல்லை உங்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காக இந்த விழா நடக்கிறது என்று நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளலாம் அன்றைக்கு நாங்கள் மாணவர்கள் இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் மாணவர்கள் மொழிக்காக போராடவில்லை என்றாலும் மொழியை பேசுங்கள் தமிழை புறக்கணித்து விடாதீர்கள் தாய்மொழியை புறக்கணித்த எந்த நாடும் வாழ்ந்ததும் இல்லை தாய்மொழியை பாராட்டி எந்த நாடும் வீழ்ந்ததும் இல்லை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் தாய்மொழியை போற்றி வீழ்ந்த நாடும் இல்லை தாய்மொழியை புறக்கணித்து வாழ்ந்த நாடும் இல்லை தாய்மொழியை கற்றுக்கொள்வோம் தாய்மொழியின் மீது பற்றுக்கொள்வோம் ஆங்கிலத்தையும் இணைத்துக் கொள்வோம் இருமொழி கொள்கையில் என்றும் முன்னேறுவோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்
சமூக மாற்று சிந்தனை கொண்டோர் அனைவருக்கும் திசை காட்டியாய் விளங்கும் நூல் பெரியாரின் போர்க்களங்கள் ஆசிரியர் இரா சுப்பிரமணி விலை ரூபாய் ஐநூறு மட்டும் புத்தகம் வாங்க திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இணையதளத்துக்கு வாருங்கள்